சர்வகுருபியோ நம எல்லாம் வல்ல ஸ்ரீ சுகப்பிரம மகிர்ஷியின் திருவருட்கருணையாழும் எனக்கு தந்தைக்கு தந்தையாகவும் எனக்கு ஆச்சாரியனாகவும் இருந்து என்றென்றும் என்னை வாழ்வித்து கொண்டிருக்கும் வாழ வைத்து கொண்டிருக்கும் என்னுடைய ஆச்சாரியனுடைய திருவடி தாமரைகளிலே அடியனுடைய அனந்தகுடி நமஸ்காரங்களை தெரிவித்து கொண்டு வருகின்ற விகாரி ஆண்டு குரு பயிற்சி வைபவத்தை முன்னிட்டு அடியன் இந்த குருவானது ராசிக்கு ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஜென்மம் இரண்டாம் இடம் மூன்றாம் இடம் நான்காம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பனிரெண்டு ராசிகளிலே துவாதச ராசிகளிலே சஞ்சரிக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே நடைபெற இருக்கின்ற இந்த கோச்சார பலன்களை பற்றி அடியேன் குரு பயிற்சி பலன்களாக உங்களுக்கு சொல்லவிருக்கிறேன் பொதுவாகவே எல்லோரும் குரு பயிற்சி அல்லது சனி பயிற்சி அல்லது ராகு கேது பயிற்சி என்கின்ற பயிற்சிகளிலே பயிற்சி பலன்களை ராசிக்கேற்ற அவள் சொல்வது வழக்கமாக இருக்கிறது எல்லா கிரகங்களுக்குமே பயிற்சி என்பது உண்டு ஆனால் மற்ற கிரகங்களெல்லாம் குறுகிய காலத்திலே அதாவது சூரியன் ஆனப்பட்டவன் ஒரு ராசியிலே ஒரு மாதம் மட்டும் சஞ்சரிப்பார் சுக்கிரன் புதன் இவர்களெல்லாம் செவ்வாய் இவர்களெல்லாம் ஒரு மாதம் மட்டுமே சஞ்சரிப்பதனால் இந்த கோச்சார பலன்கள் பெரிதாக மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி விடாது என்பதற்காக அவற்றுக்கெல்லாம் அந்த பயிற்சி பலன்கள் சொல்லப்படுவதில்லை சந்திரனோ ஒரு ராசியிலே இரண்டரை நாட்கள் மட்டும் இருப்பார் அதனாலும் கோச்சார பலன்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் சொல்லப்படுவதில்லை ஆனால் குரு பகவானோ ஒரு ராசியிலே ஒருவரிடமும் ராகு கேது பகவானோ ஒரு ராசியிலே ஒன்றரை வருடங்களும் சனி பகவானோ ஒரு ராசியில் இரண்டரை வருடங்களும் சஞ்சரித்து கொண்டு இருப்பதால் இந்த மூன்று முக்கியமான கிரகங்களும் அதிக நாட்கள் அதிக வருடங்கள் ஒரு ராசியிலே சஞ்சரிப்பதனால் அவர்களுக்கு மட்டும் இந்த கோச்சார பலன்கள் எல்லோராலும் வெகுவாக சொல்லப்படுகிறது பொதுவாகவே ஜோதிட சாஸ்திரத்திலே ஒருவருக்கு ஜாதகம் எழுதும் பொழுது ஒரு பாடலை எழுதிதான் ஜாதகத்தை எழுதுவார்கள் ஜனனி ஜென்ம சௌக்கியானாம் வர்த்தனி குலசம்பதாம் பதவி பூர்வ புண்ணியானாம் லிக்கதே ஜென்ம பத்திரிகா என்கின்றது அந்த பாடல் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் ஒருவன் ஜனனமாகும் பொழுதே தாயினுடைய வருத்த வயிறு வயிற்றிலிருந்து கருவிலிருந்து ஜனனமாகும் பொழுதே அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய சௌக்கிய நிலைகள் தீர்மானிக்கப்பட்டுவிடும் இந்த விதியானது தீர்மானிக்கப்பட்டுவிடும் என்கிறது வர்தனி குலசம்பதா அவனுடைய விருத்தி என்பதும் குலத்தினுடைய பெருமைகளையும் புண் பாவ புண்ணியத்தை பொறுத்து அமைந்துவிடும் என்கிறது பதவி பூர்வ புண்ணியானாம் அவனுடைய பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய புண்ணியத்தை பொறுத்தே அவனுடைய ஜென்மத்தினுடைய பதவி சுகங்கள் அனைத்தும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது இவ்வாறாக ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த கோச்சார பலன்கள் மட்டும் எப்படி ஒருவருடைய வாழ்க்கையிலே விதியை மீறி பலன்களை கொடுத்து விட முடியும் என்பதிலே நிறைய பேருக்கு ஒரு அபிப்பிராய பேதங்கள் உண்டு பொதுவாகவே இந்த ஒரு ஜாதக ரீதியான பலன்கள் என்பது லக்னத்தை மையமாக வைத்து சொல்லப்படுவது லக்னம் என்பது ஒருவர் பிறக்கின்ற காலத்திலே அன்றைக்கு அந்த நேரத்திலே என்ன லக்னம் அமைய பெற்றிருக்கு என்பதை பொறுத்து இந்த லக்னம் அந்த லக்னத்தில் இருந்து தான் ஒருவருடைய வாழ்க்கை நிலைகள் பலன்கள் தனம் இரண்டாம் இடத்திற்கு தனம் குடும்பம் வாக்கு மூன்றாவது தைரிய சகோதரஸ்தானம் நான்காவது இடத்துக்கு மாத்திரஸ்தானம் ஐந்தாவது இடத்துக்கு புத்திர இவ்வாறு ஒவ்வொரு ஸ்தானங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பலன்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை பொறுத்து அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய விதிப்படி பலன்கள் தீர்மானிக்கிறார்கள் ஜோதிடர்கள் ஆனால் இந்த கோச்சாரம் என்கின்ற வருகின்ற பொழுது இது சந்திரனை மையமாக வைத்து சொல்லப்படுவது கோச்சார பலன்கள் என்பதே சந்திரனை மையம் சந்திரன் என்று சொன்னால் சரீரம் மனம் இந்திரியங்கள் இந்த சரீரம் மனம் இந்திரியங்கள் என்பது கோ சந்திரனை மையமாக சந்திரனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் அமையப்பட்டது சந்திரன் தான் இந்த சரீரம் மனம் புத்திக்கெல்லாம் மன மனம் இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் அதிபதி ஆனால் 
விதிப்படி ஒருவருக்கு ஒரு ஜாதக பலனானது பிறக்கும் பொழுதே தீர்மானப்பட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த சந்திரன் சரீரம் மனம் இந்திரியங்கள் இவை எவ்வாறு அதை மாற்றிவிடும் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக மாற்றிவிடும் எல்லோருக்கும் மனம் நிலையாக இருப்பதில்லை அதனால்தான் வேதத்திலே சந்திரமா மனசோ ஜாதகா என்று சந்திரன் மனதிற்கு அதிபதி என்று சொல்லுகிறார் சந்திரன் மனதுக்கு மட்டுமல்ல இந்த இந்திரியங்களுக்கும் சந்திரன் தான் அதிபதி இந்த சரீரத்துக்கும் சந்திரன் தான் அதிபதி இந்த கடலும் சந்திரன் தான் அதிபதி எவ்வாறு கடலில் அலைகள் எப்பொழுதும் ஓயாமல் அலை அடித்து கொண்டே இருக்கிறதோ அதுபோல் மனிதனுடைய மனமானது எப்பொழுதும் அலை பாய்ந்து கொண்டிருக்கும் வானத்திலே நிலவில் சந்திரன் இருக்கிறது சந்திரன் நிலையாக இருப்பதில்லை என்றும் வளர்பிறை தேய்பிறை அமாவாசி பௌர்ணமி என்ற நிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அதே போல்தான் இந்த மனலா மனதால் ஆளப்படக்கூடிய இந்திரியங்களும் மனம் கட்டுப்பாடு இல்லாவிட்டால் இந்திரியங்களும் கட்டுப்படாமல் அதற்கு அதனுடைய இஷ்டம் போல் சுற்றி திரிந்து கொண்டிருக்கும் இப்பேற்பட்ட நிலையில்லாத மனம் நிலையில்லாத கட்டுப்படாத இந்திரியங்கள் நிலையற்ற சரீரம் இவற்றை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு பலன் சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் அந்த பலன் சாஸ்வதமாக இருக்குமா என்பதனாலே தான் இந்த கோச்சார பலன்களுக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் நிலையற்றது எப்படி சாஸ்வதமான நல்லதொரு ஸ்திரமான பலனை கொடுக்குமா என்று சொன்னால் நிலையற்றதிலிருந்து தான் நிலையானதும் பிறக்கும் உதாரணமாக ஒருவருக்கு விதிப்படி ஒருவருடைய வாழ்க்கையானது ஒரு மோசமான நிலையிலே அமைய பெற்று இருந்தால் அவன் நிறைந்த கஷ்டங்களை கொண்டவராக இருந்தால் இந்த கோச்சார நிலையிலே குரு பகவானோ குரு பகவானோ சனி பகவானோ ராகுகேது பகவானோ அவருடைய ராசிக்கு நல்ல இடத்திலே சஞ்சாரம் செய்யும் பொழுது இவனுடைய மனம் இவனுடைய சரீரம் இவனுடைய இந்திரியங்கள் இவனுக்கு கட்டுப்படும் அவ்வாறு கட்டுப்படும் பொழுது இவனுடைய மதி என்று சொல்லக்கூடிய சந்திரனால் ஆளப்படக்கூடிய புத்தி ஒரு புத்தி அந்த புத்திக்கு மதி என்று பெயர் அந்த மதியிலிருந்து பிறப்பது தான் மதி நுட்பம் இந்த மனதிலிருந்து பிறக்கக்கூடிய ஒரு புத்தி இருக்கு அதுக்கு மதி என்று பெயர் அந்த மதியினுடைய நுட்பம் மதி நுட்பம் என்று பெயர் அந்த மதி நுட்பத்தினாலே அவன் எப்பேற்பட்ட கஷ்டங்களிலிருந்தும் அவன் விடுபடுவதற்கு இந்த சந்திரனுடைய கோச்சார ரீதியான நல்ல ஸ்தானங்களிலே சந்திரன் சஞ்சரிக்கப்படுகின்ற பொழுது அவனுடைய மனம் சரீரம் இந்திரியங்கள் கட்டுப்பட்டு அவனுக்கு மதியினுடைய பூரணத்துவத்தை கொடுத்து மதி நுட்பத்தை கொடுத்து அவனுடைய காரியங்களிலே வெற்றியை கொடுத்துவிடும் ஜெயத்தை கொடுத்துவிடும் ஜெயத்தை கொடுக்கணுன்ற பொழுது அவன் தன்னுடைய கஷ்டங்களிலிருந்து விடுபட்டு அவன் மகோன்னத நிலை அடைவான் எனவே ஒருவருடைய விதிப்படி ஒருவருக்கு கஷ்டமான நிலை என்று எழுதப்பட்டிருந்தால் தலையெழுத்து எழுதப்பட்டிருந்தாலும் கோச்சாரத்தில் சந்திரனை மனதை இந்திரியத்தை சரீரத்தை மதியை மதி நுட்பத்தை மையமாக வைத்து ஒரு கிரகங்களில் மற்ற கிரகங்கள் அந்த கோச்சார ரீதியாக நல்ல இடங்களுக்கு நல்ல ஸ்தானங்களில் சஞ்சரிக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு இந்திரிய கட்டுப்பாடும் மனக்கட்டுப்பாடும் சரீரத்தினுடைய ஆரோக்கியத்துடனும் மதி நல்ல மதியை பெற்று மதி நுட்பத்தை பெற்று சர்வ காரிய ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபட்டு சர்வ காரிய ஜெயத்தை பெற்று அவர்கள் மேலும் மேலும் உயர்ந்த புகழையும் சம்பாத்தியத்தையும் அடைந்து அவர்கள் கஷ்டத்திலிருந்து விடுபட்டு விடுவார்கள் எனவே கோச்சார ரீதியாக சந்திரனை மையமாக வைத்து சொல்லப்படும் கோச்சார பலன்கள் என்பது வெறும் ராசிக்கு இரண்டில் குரு ராசிக்கு ஐந்தில் குரு ராசிக்கு ஏழில் குரு ராசிக்கு ஒம்போதில் குரு பதினொன்றில் குரு என்று குரு பலன்களை மட்டும் சொல்லப்படாமல் இது அனைத்துமே அவர்களுடைய மனம் சார்ந்த இந்திரியம் சார்ந்த சரீரம் சார்ந்த மதி சார்ந்த மதி நுட்பம் சார்ந்த ஒரு உன்னத நிலைகளை மகோன்னத நிலைகளை அடிப்படையாக வைத்து சொல்லப்படுவதனால் தான் இந்த கோச்சார பலன்கள் அவர்களுக்கு நல்லதொரு மாற்றத்தை வாழ்க்கையிலே கொடுத்துவிடும் என்பதனால் தான் இந்த கோச்சாரதியாக சொல்லப்படக்கூடிய குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி ராகுகேது பயிற்சி போன்ற பயிற்சிகளுக்கு முக்கியத்துவத்தை ஜோதிட சாஸ்திரம் அளித்திருக்கிறது அதிலும் இவ்வாண்டு வருகின்ற அக்டோபர் மாதம் 
இருபத்தி எட்டு இரவு இருபத்தொம்போது அதிகாலை அந்த நடு இரவு பொழுதிலே அதிகாலை பொழுதிலே வரக்கூடிய குரு பயிற்சி ஆனது குரு பகவான் விருச்சிக ராசியிலிருந்து மூல நட்சத்திரம் முதல் பாதம் தனுசு ராசிக்கு பயிற்சி ஆகுவதை முன்னிட்டு அதாவது தனுசு என்பது குருவனுடைய வீடு தனு தனுராசியும் மீனராசியும் குருவனுடைய ராசிகள் குரு பகவான் தன்னுடைய சொந்த வீட்டிற்கு இந்த வருடம் பயிற்சி ஆகிறார் தன்னுடைய சொந்த வீட்டிற்கு குரு பகவான் பயிற்சி ஆவதனால் இவ்வருடம் அனைவருக்கும் பாதகமாக இருந்தாலும் சரி சாதகமாக இருந்தாலும் சரி அனைவருக்கும் குரு பகவான் நல்ல பலன்களையே கொடுக்க உள்ளவராக இருப்பார் அது மட்டுமல்லாது நவகிரகங்களே இந்த உலகத்தை ஆட்சி பண்ணுகிறது உதாரணமாக அமெரிக்காவை எடுத்துக்கொண்டால் சுக்கரனுடைய ஆதிக்கம் உள்ள அது ஒரு நாடு ஆஸ்திரேலியாவை எடுத்துக்கொண்டால் சூரிய ஆதிக்கம் உள்ள நாடு ஆப்பிரிக்காவை எடுத்துக்கொண்டால் சனி ஆதிக்கம் உள்ள நாடு ஈரான் ஈராக் ஆப்கானிஸ்தான் போன்ற எண்ணெய் வளங்கள் உள்ள நாடுகளையும் பாலைவனங்களை உள்ள நாடுகளை சேர்த்துண்டால் செவ்வாயினுடைய ஆதிக்கம் உள்ளது நம்முடைய இந்தியாவை எடுத்துக்கொண்டால் இது குரு பகவான் ஆதிக்கம் உள்ள நாடு இதுக்கு இது காரகத்துவம் என்று பெயர் குருவனுடைய நாடு நம்முடைய பாரத நாடு குரு கிரகத்தினுடைய ஆதிக்கம் உள்ள நாடு அப்பேற்பட்ட குரு ஆதிக்கம் உள்ள இந்த நாட்டிலே குரு பகவான் இவ்வருடம் தன்னுடைய சொந்த ராசியான தனுராசிக்கு பயிற்சி ஆவது என்பது குரு பகவான் மிகவும் பலம் பெற்ற தன்னுடைய நாட்டிலே தன்னுடைய நம்முடைய ராஜ்யத்திலே பலம் பெற்ற ஸ்தானத்திலே வந்து அமைய பெறுவது இது பாரதத்திற்கே மிகச்சிறந்த ஒரு வலிமையை கொடுக்கக்கூடிய தருணமாக அமைய பெறும் இவ்வருடத்திலே இந்த குரு பகவான் தனுராசியிலே பயிற்சி ஆவதை முன்னிட்டு பாரதம் வலிமைமிக்க பாரதமாக மாறப்படும் மாறிவிடும் பாரதத்திலே ஆன்மீக வாதிகளுடைய அன வாதங்கள் ஆன்மீக வாதங்கள் மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு சேர்க்கப்படும் ஆன்மீகவாதிகளுடைய புகழும் செல்வாக்கும் ஓங்கிவிடும் ஞானிகளுடைய பார்வைகள் ஞானிகளுடைய தபசுகளும் தபோ பலன்களும் இக்காலகட்டத்திலே மக்களுக்கு போய் சேர்ந்து விடும் இக்காலகட்டத்திலே மன்னர்கள் பக்தி ஞான மார்க்கங்களை சார்ந்த மன்னர்கள் நாட்டை ஆழ்வார்கள் இதனால் நாட்டில் தர்மம் தலை தோங்கும் இவ்வருடத்திலே மழை மிகுந்த மழை பொழியும் அது மட்டுமில்லாது மக்கள் சுபிட்சமாக வாழக்கூடிய காலகட்டங்கள்லாம் இந்த குரு பகவான் தனுராசியில் பயிற்சியானவுடன் அதிலும் முதல் மூல நட்சத்திரம் அடுத்து புராளம் அதுக்கு அடுத்து உத்திராட நட்சத்திரம் முதல் பாதத்தில் சஞ்சரிப்பார் அதனுடைய குரு பகவானுடைய அந்த அந்திம பொழுது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தனுராசியினுடைய கடைசி பாதத்து ஒன்பதாம் பாதமான உத்திராடம் ஒன்றாம் பாதம் ஒன்றாம் பாதத்திலே உத்திராடம் ஒன்றாம் பாதத்திலே குரு பகவான் சந்திக்கும் பொழுது சஞ்சரிக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது மாதங்கள் பிறகு பயிற்சியில் இருந்து அதாவது அடுத்த வருடம் ஜூல் ஜூலை மாதங்களிலே இந்த பாரதத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வல்லரசுக்கு நிகரான ஒரு பொருளாதார மேம்பாடுகள் ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சியினுடைய தாக்கங்கள் மற்ற அது மட்டும் இல்லாத வணிகம் இராணுவம் கல்வி அனைத்து நிலைகளிலுமே இந்த பாரதம் மிகச்சிறந்த ஒரு உன்னத நிலையை அடைய போகிறது இதை இந்த குரு பகவான் நமக்கு வழங்க தயாராக இருக்கிறார் அவையிலே குரு பயிற்சியானது இவருடம் இருபத்தி அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி எட்டு இரவு இருபத்தொம்போது அதிகாலையில் நடைபெற இருப்பதால் நான் அடியேன் சென்னை மேற்கு மாம்பழம் அயோத்தியா மண்டபத்தில் ஆரியக்குவலர் ரோடியில் அமைந்துள்ள அயோத்தியா அஸ்வமேத மகா மண்டபத்தில் அயோத்தியா மண்டபத்தில் வைத்து இருபத்தி எட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது திங்கட்கிழமை மாலை ஐந்து மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரையிலும் இருபத்தி ஒன்பது காலை ஏழு மணி முதல் இருபத்தி ஒன்பது பகல் ஒரு மணி வரையிலும் இருபத்தி ஒன்பது மாலை ஆறு மணி முதல் இருபத்தொன்பது இரவு ஒன்பது மணி வரையிலும் பூஜைகள் அறுபத்தோரு கலசங்களிலே குருவனுடைய மண்டலங்களில் நட்சத்திர மண்டலம் ராசி மண்டலம் துவாதச ராசி மண்டலம் பஞ்சாங்க மண்டலம் இந்த மாதிரி மண்டலங்களெல்லாம் அமைப்பது குரு மண்டலம் ஷட்கோண மண்டலம் என்கிற மண்டலங்களிலே அறுபத்தோரு கலசங்களிலே அறுபத்தோரு தேவதைகளை ஆவாளம் செய்ய பெற்று நட்சத்திர தேவதைகள் வருஷ தேவதைகள் பஞ்சாங்க தேவதைகள் துவாதச ராசி தேவதைகள் அதுபோக பிரதானமாக குரு பகவான் அவருடைய அதி தேவதை பிரத்திதி தேவதை சுப்பிரமணிய தட்சிணாமூர்த்தி ஹைக்ரீவர் போன்ற பல தெய்வங்களுக்கு கலசங்களிலே ஆவணம் செய்ய பெற்று அவர்களுக்கெல்லாம் ஹோமங்களும் செய் வைக்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் இவரிடம் அருளுமதம் வேத வித்யா குருகுலத்தில் பயின்ற வேத வித்யார்த்திகள் பங்கு கொள்ளும் வேத பாராயணங்கள் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்த பாராயணங்கள் மற்றும் பிரணவானந்த சுவாமிகள் 
அவர்களுடைய உபன்யாசங்கள் ஆசிரியருடன் இந்த குரு பயிற்சி வைபவானது மிக சிறப்பாக நடைபெற உள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் அடியேன் அன்று இரவு இருபத்தெட்டு இரவு ஏழு மணி அளவில் விதி மதி கதி இதில் குரு பகவான் என் என்ற தலைப்பிலே உபன்யாசமும் இருபத்தி ஒன்பது மாலை மா நேயர்களுடைய பக்தர்களுடைய கேள்விகளுக்கு இந்த குரு பகவானுடைய கோச்சார ரீதியான ச சஞ்சரிக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே ஏற்படக்கூடிய அந்த ஜோதிட சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கும் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் அடியேன் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியாக அமைத்து ஒரு பெரும் ஒரு கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி ஒரு வினாடி வினா நிகழ்ச்சி மாதிரி அங்கே நடைபெற இருக்கிறது அவையிலே நடைபெறக்கூடிய உபன்யாசங்கள் பூஜைகள் பாராயணங்கள் வேத பாராயணங்கள் பிரபந்த பாராயணங்கள் ஹோமங்கள் என அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் அனைவரும் கலந்து கொண்டு இல்லாமல்ல குரு பகவானின் அருளை பெற்று குருவருள் பெற்றால் திருவருள் தானாக அமைந்துவிடும் குருவருள் இல்லையே திருவருள் இல்லை என்பதற்கேறங்க அனைவரும் குருவருளை பெற்றுச் செல்லுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன்